爱情故事对他是一种，嗯，怎么说，推动他的那个作曲的力量。所以，在他发生这个失恋的故事，没有把他搞垮了。大家好，有一首曲子，我们一听，立刻就静下来，好像看到大峡谷一样。你们马上就听得出来是什么曲子。真是举头望明月，低头思故乡。但是贝多芬应该是说低头思姑娘，因为他这首曲子是写给他的钢琴女学生。差不多一八零零的时候，贝多芬三十岁，那个女学生才十六岁，贝多芬就爱上她了，很喜欢她。当时，贝多芬，他面对的他生活大概最大的一个危机。他十八岁，呃，二十八岁就开始耳聋，耳聋又耳鸣，哦，他吓一大跳，还不敢，还不敢告诉别人。你想想看，一个钢琴家，一个作曲家，耳聋怎么办？就是说，他不但不告诉别人，他也会退出社会，变成很孤僻的一个人。刚刚那个时候，刚好认识的那个钢琴女学生，就觉得好像是一个亮点，在他的生活里面就重新有生活的希望，很想跟他结婚。但是那女孩子拒绝他。因为贝多芬不是属于贵族，所以他们是不同级的。而且贝多芬他自己人也是有点古怪，他是喜欢他，但是不可能跟他结婚。贝多芬那时候很伤心，他再隔两年呢、啊，他还写了一个遗嘱，好像准备要自杀。那后来还好，没有自杀。还活着二十五年，还写了很多好曲子。但是这首曲子，他就献给这位叫 Julietta g u i c i a r d i 他写的这首曲子，好像是处理他的心里的这个这个难过和难受，这为难的这些感觉。那我们听这个曲子。有很多种很多种表现，有一些可以说是他的情绪的起落，很多不同的表现的方法。我觉得他当然有一方面是很伤心，但是另一方面他也觉得好像很不服气，好像在抗议。所以你们听这首曲子。你们仔细听，你们会觉得他除了伤心以外，好像还跟他女学生跟他对话，好像还要再说服他，或者是回想以前的一些很美好的时光。那中间有一段，好像要。跨出去那个范围啊，好像要到另外一个世界，好像带他去另外一个世界。我觉得这个很神奇的地方，有的地方好像也在喊他的名字一样，高音跟低音在对话。还有一个就是说，有一个是比较被动的地方，就是我说的这种好像认命的地方。另外就是比较活性的。你们听听看，我不告诉你们哪一个是属于哪一个地方，呃，你们自己判断，现在应该是什么感觉
，所以我觉得很多种色彩在这首曲子里面。
我觉得除了看谱以外，很那个，尤其那个低音很容易错，就是要找把那个主旋律弹出来，弹得清楚一点，这是比较难的地方，因为你等于是一只手有两个两个不同的声部，一个是这个，另外一个是这个。所以你们看看得出来，我的技巧就是说，把那个上面的音给它推一下，下面的音最好尽量少给它重量，好像那个指头要非常靠近那个键啊。就是我们要听的这个要，好像真的要唱出来这个音，还有那个低音啊，低音都是八度。那八度你可以决定你要上面的音比较重视还是下面的音。你下面的音比较重，那个整个音色会比较暗一点，上面会比较亮一点。这个你要看看那个情况，有时候你觉得好像上面下面的音好像比较。不然就是听得出来那个区别吗？我是说，不然就是那个低音真的很低，你重视它，那个整个音色都会很很暗。这首曲子，我们弹的时候可以也处理一些，我觉得心里的问题，好像可以考虑要怎么处理。一个，他也是也是给我们很大的安慰。贝多芬他的情况，面对他的这个失恋的故事，我们可以同情他，但是可我们可以不必可怜他，因为他的爱情故事很多。爱情故事对他是一种，嗯，怎么说？推动他的那个作曲的力量。所以，在他发生这个失恋的故事，没有把他搞垮了。那我们看看他那个耳聋，这应该是很严重。到后来差不多三十几岁的时候，他几乎没有听。听到他自己弹的东西，他要指挥，后面有人替他指挥，他不知道，在前面指挥，后面有后面有人替他指挥，大家鼓掌拍手，他没听到，有人给他转身，他才听得到。但是贝多芬他能够在这种情况能够支持下去，哦，这个是非常偶像性的，非常伟大。那一个耳聋的人能够怎么能够作曲？这个就是世界大奇迹之一。